Ja, herzlich willkommen wieder zurück heute da bei uns zum neuen Podcast. Wir haben heute ein ganz ein besonders spannendes Thema für euch. Es fragen sich ja immer wieder viele, was bringt das Training eigentlich, was ich mache, wie ist mein Zustand, entwickelt ich mich weiter, passiert da was. Es ist natürlich immer schwer in einem, in einem Trainingsprozess, da immer so genau in seinen Körper hineinzufühlen, weil es natürlich oft ja auch der Fall ist, man ist, man ist müde vom Training, man weiß nicht wirklich, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und man verfolgt da oft so ein bisschen äh, in einer Unsicherheit und man kann natürlich nicht äh, ständig eine Leistungsdiagnostik machen, äh, weil für Leistungsdiagnostik ja auch eine Vorbereitung notwendig ist und natürlich auch die Kosten ähm, für viele Athleten das Ganze einfach übersteigen würden, um das Ganze zu machen. Wir haben heute zwei, zwei sehr spannende Gäste bei uns. Einerseits James Sprague. James, nice to welcome you here in the podcast. Uh, thanks for your time. Uh, James, just a few words from you to yourself. Uh, you're a former pro cyclist. Um, you're living in Austria. Uh, you're full-time coach now. Uh, you're coaching a lot of individual athletes. Probably you're going to tell us uh, a few words uh, about yourself. Yeah, so I was a professional cyclist for nine years, I think, something like that. Um, raced all over the world, but was predominantly based in Belgium. Uh, and then... Uh, since finishing my kind of pro cycling career, I went back to university, did my master's there. Uh, and then since been working with uh, cyclists from an elite level. So kind of prospective Olympians, world championship medalists, um, all the way through to kind of amateur athletes. Um, so that's what I'm doing now. Uh, I moved to Austria uh, a year ago now. Uh, and since I've started doing some uh, research and publishing with Peter, um, so yeah, that's that's kind of where I'm at at the moment. So uh, as we are right at your at the moment at your situation about your athletes, uh, as I know, you're working uh, with a few athletes uh, with track athletes. Uh, also, I think in the United Kingdom uh, or in Ireland. Um, how is it about their training at the moment? Uh, is it possible for them, or do they do normal road cycling, or uh, how do they deal with the situation at the moment? So the elite athletes I work with are actually based in Spain. Um, at the moment, they live in Mallorca. So they are on complete lockdown. So they're not allowed to leave the house to exercise. Um, so at the moment, it's a lot of off-the-bike stuff, a lot of gym work, um, a lot of um, core stability work, some strength work, a bit of rehab work on some kind of longer-term injuries they might have had. Um, and then... To be honest, trying to just keep it as fun as possible, um, because obviously we don't know how long this is this is going to go on. So they're doing some swift racing. They're doing a few specific sessions, but but not too much. Um, obviously those athletes were, were looking towards Tokyo, um, which has now been moved a year. So we've got a little bit of breathing space in terms of preparation time. Um, so the way we're approaching this period is to deal with some issues, kind of niggly injuries potentially that that they've had ongoing for a while but we've never really had the time in the program to to properly kind of address um so we're trying to use this time as positively as possible to to address some of those issues to give us a really kind of clear run at, at uh tokyo now 2021 so uh, you also shifted training uh from preparation mode more to recovery mode and uh say on the baseline or what kind of stuff do they do at the moment? Yeah, so it's very um, very general training at the moment. So uh, they're not a fan of doing big, long hours on the turbo. Um, so we're doing some- Who is this? Uh, <laughs> every athlete ever, I think. Um, uh, so they're doing some shorter, sharper efforts. Uh, a little bit specific. So uh, one of the riders particularly is, is aiming for the Madison event. Um, so kind of some 30 second sprints on, off, on, off, some 15 second sprints on and off, on, off. Um, but generally it's a lot of off the bike stuff at the moment. Um, so it's, I guess, similar to what you might do when an athlete's had a, had a bit of a break and they're coming back and you're starting some general kind of preparation work um, before really getting down to, to kind of heavy training. Um, that's the sort of work we're doing at the moment. Okay. So, um, uh, yeah, Peter, um, 
Peter, du bist schon äh, das dritte Mal heute bei uns. Äh, unsere Zuhörer kennen die ja jetzt schon als Head of Performance vom Tirol Cycling Team. Ähm, und ja, sehr, sehr spannende Einblicke das letzte Mal beim Podcast mit äh, Dan Laurent gemeinsam. Äh, Peter, vielleicht kurz ein paar Worte von dir. Äh, wie, wie bist du äh, zum James gekommen oder wo habt ihr euch getroffen? Ähm, und wie ist euer Austausch aktuell und was macht ihr gemeinsam? Äh, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, diesmal wieder auf freiem Fuß, also Quarantäne in Tirol ist aufgekommen. Wir sind alle ziemlich froh, dass wir wieder uns draußen bewegen können. Also das einmal so äh, als kleine Randnotiz erwähnt, weil ich von letzter Zeit habe ich mir immer nur aus der Quarantäne gemeldet. Also ein, ein positiver Lichtblitz äh, diesbezüglich aus Tirol. Äh, ja, den James habe ich äh, kennengelernt, ähm, eigentlich ähnlich wie den Dan über eine Konferenz in, ähm, letztes Jahr in, Nid, äh, in äh, Nantes, in Frankreich, beim Grand Bar von der Tour de France und ja, wir waren eigentlich seitdem dann immer sehr viel in Kontakt, ähm, telefonisch halt über, über gewisse Fragen, was den Profiradsport betreffen und da der, der James, ja wie wir davor schon gehört haben, da ziemlich einschlägige Erfahrung hat ähm, und da schon viel länger im, im, im Business ist wie ich, ähm, sage ich mal, war das für mich natürlich auch sehr hilfreich, weil er viel Erfahrung mitgebracht hat. Und ja, und das Ganze hat sich dann halt auch nochmal intensiviert, wie wir, wie ich den James nach Tirol einmal eingeladen habe, um bei uns bei den Tests dabei zu sein, wo er ja mit dir gemeinsam das Bikefitting äh, ja, gemacht hat, beziehungsweise äh, besucht hat. Und da hat er sich einen neuen Test vorgestellt, den man ja heute oder da wo er sich ja dann später ähm, dazu äußern wird, weil wir den ja auch vorstellen wollen. Und ja, das ist eigentlich so der der Beweggrund äh, oder der Hintergrund, wie ich den James kennengelernt habe und aktuell, wie er es schon erwähnt hat, äh, ist er ein, eigentlich mein treuer Co-Autor bei alle meine äh, Forschungsprojekte und ja, wir publizieren gemeinsam äh, im Sinne von der Wissenschaft, aber im eigenen Interesse und hoffen, dass wir dann bald auch da interessante Einblicke von unserer Forschung im U23-Elite-Bereich äh, ja, von uns geben können. Ja, Peter, wie du, wie du bereits ja jetzt äh, gesagt hast, äh, wir unterhalten uns heute über eigentlich eine, eine ganz eine besondere Form des Leistungstests oder besser gesagt äh, der, der Leistungsüberprüfung oder besser gesagt der, der Überprüfung eines, eines Fortschrittes, die jeder Athlet total easy und einfach äh, bei sich zu Hause machen kann, äh, immer wieder machen kann, äh, um einfach zu schauen, okay, äh, worum geht es da? Ähm, wir sprechen heute über den sogenannten Lambertstest. Ähm, und ähm, er, James, uh, I think we, we should start with you. Um, what kind of test uh, would you say is it and how did you start to use it with your athletes? Okay, so the test itself measures adaptation and fatigue. So People are probably quite familiar with uh, the performance management chart in Training Peaks, or they're similar in Strava or whatever platform people use. So it measures those charts, measure how much training you've done, and then they give you a, an idea of your acute training load and your chronic training load. And from that, they say you can, that will give you a good idea of how well you might be going on, on a particular day. Now, the problem with those uh, measures is that they don't take into account different rates of recovery. So if an athlete is tired, if they've been traveling, if they've not been sleeping well, or if um, they're on a training camp, or if they're at home, or if life's stressful, they'll recover at very different rates. Now, those sort of metrics, those performance management charts, don't take that into account. Therefore, this test is a really useful test for a coach to be able to give to an athlete, or for an athlete to do themselves at home. And it gives us a good measure of how well they've adapted to the training that they've previously done and how well recovered they are. And then they can use that information to then guide them in what they're going to do next in their training. So, um, especially for athletes, always when they hear something like a test, uh, sometimes it scares them and sometimes they think, okay, this is now like a race and uh, uh, it's something that you always really have to suffer 
uh, really hard. Um, what's the difference in this test? Um, so this is what we call a submaximal test. So it's not a test where you would go out as hard as you hard as you can, like you would in a critical power test or an FTP test or maybe a VO2 max test. So everything in this test is very much under control. There's a three minute section where athletes will be pushing on relatively hard, but the rest of the test is is very easy. So it's not a, a test in the traditional sense, um, but it does give us information that we can use in kind of training prescription going forward. Okay, so you definitely use it with your athletes to control the training effort and the fatigue? Yeah, so I'll use it normally at the start of a training block and then after a training block and then maybe after a period of recovery. When I compare the numbers from those three tests, I'll be able to see how much fatigue was induced during a training block and I can see that reflected in the, the second test. And then as an athlete recovers, I can see how much they've recovered by and if they're ready for the next block of training in the third test. So it's a test where you compare one test to a previous test or to another previous test um, to give you information about how fatigued the athlete is, how fresh that athlete is and how adapted they are to the training that they've done. So if you're talking about a training block uh, and you say you do it uh, three times in a block, uh, how many weeks is a training block in your system? So it depends, and that's guided also by this test. So a great example is if you, say, for example, wanted to give an athlete a three-week training block, okay? So they do the first week, that goes great. They do the second week, and they're starting to get a little bit tired. Now, as a coach, you need to make a decision. Do I carry on with this three-week training block, and is that going to be productive? Or do we just stop here after two weeks and give that athlete some recovery? So if we did a test at the start of that training block, and then we did a test after the first two weeks, the test would be able to give us that information about, okay, how fatigued is that athlete? Is that third week of the training block going to be productive? Or are we best just keeping it two weeks, adding some recovery in now and then starting again once they're recovered? Okay. Uh, Peter, we have the first the first graphic uh, for us from this Lambert test. Uh, on the uh, left side, we have the heart frequency. On the right side, we have die, die Watt, die produziert werden. Peter, vielleicht von dir mal ganz kurzer Einblick, wie, wie läuft dieser Test ab? Was sind die Parameter, die man beachten muss? Uh, ja, uh, wie von James schon eingangs erwähnt, uh, der Test ist ein submaximaler Test, der hat eigentlich im, im, uh, im wahrsten Sinne uh, nicht wirklich was mit einem richtigen Leistungstest zu tun, wie viele vielleicht vermuten. Also der ist, ist weder all out noch äh, wirklich ähm, geht an die Grenzen, sondern ist ein äh, submaximaler Test und der Vorteil bei dem Test, der wird äh, noch Herzfrequenz gesteuert. Und normalerweise hat man ja immer so, es gibt eine Wattvorgabe und die steigt entweder rampenförmig oder stufenförmig an oder eben ein Kapazitätstest, wo man versucht, so lange wie möglich äh, die Leistung über eine gewisse Zeit zu halten. Äh, der Test, eben wie gesagt, geht nach Herzfrequenz und man teilt den Test eigentlich in drei Bereiche ein. Äh, wichtig zu wissen ist natürlich seine maximale Herzfrequenz, äh, die man irgendwann einmal in einem, in einem Wettkampf oder in einem, von, einem anderen, von einem früheren Leistungstest noch weiß. Also es sollte wirklich seine maximale Herzfrequenz sein. Und von der abzüglich äh, nimmt man 60%, 80% bzw. 90% her. Und dann eben diese drei Stufen, wobei man die erste Stufe äh, mit 60 Prozent, sechs Minuten, äh, mit 60 Prozent von der maximalen Herzfrequenz fort. Danach hat man so ein 30 Sekunden Zeitfenster, um eben seinen Smart Trainer oder seine Rolle umzurüsten, weil dann kommt der größere Sprung auf 80 Prozent. Ja. Da hat man dann circa so ein bis zwei Minuten, äh, haben wir als einen Erfahrungswert einfach gesagt, äh, den Athleten Zeit zu geben, damit sie sich auf die 80 Prozent einbändeln. Dann fangen es weitere sechs Minuten auf diese äh, 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Und zum Schluss gibt es dann nur mal einen Sprung auf 90 Prozent der maximalen Herzfrequenz für drei Minuten. Und danach schaut man dann, also noch die drei Minuten, wenn die vollendet sind, ähm, hört man eigentlich sofort auf zu treten, ja, bleibt am Radl sitzen und schaut sich dann über 90 Sekunden an, wie schnell die Herzfrequenz äh, abflacht bzw. sinkt. Und, und am Ende dieser 90 Sekunden notiert man sich die Herzfrequenz, äh, inwieweit die abgenommen hat. Ähm, jetzt gibt es da natürlich ein paar Tücken bei dem Test, die was man 
natürlich an, als Erfahrungswert wissen muss, ja, und man braucht sicher ein, zwei Mal, um diesen Test dann auch wirklich äh, gekannt durchzuführen. Ähm, es braucht von Athleten ein extrem gutes Körpergespür, ja, äh, weil es ist meistens so, bei den 60%, da muss man äh, eher sich zurückhalten, um wirklich zu schauen, äh, dass sie bei den 60% vor. Wir haben das sogar äh, bei uns im Rating gemacht, dass die Jungs die äh, Leistung gar nicht gesehen haben, sondern nur wirklich nach Herzfrequenz äh, gefahren sind und da auch wirklich ihre Mühen gehabt haben, dass sie die auch einhalten, weil zum Beispiel sie eigentlich fast zu Haut gefahren werden. Und danach muss man das auch verstehen, speziell bei der zweiten und dritten Stufe, äh, dass man noch regulieren muss. Das heißt, es wird da so sein, dass man die Hel bis zur Hälfte circa äh, ein bisschen härter fahren muss. Und danach wird aber die Herzfrequenz, wenn man jetzt die Leistung, und das haben wir glaube ich im ersten Podcast ja gesagt, wenn man die Leistung jetzt unbeirrt weiterfahren würde, würde so eine Art ähm, Drift entstehen, Cardiac Drift, wenn man, wenn man nicht dagegen reguliert. Das heißt, man muss mit der Leistung zurückgehen, ja, oder mit dem Widerstand und am Ende, um am Ende die Zielherzfrequenz für die 80 bzw. 90 Prozent zu halten. Das ist eigentlich ein bisschen der Erfahrungswert, den was man da kriegen muss. Und nach jeder Stufe, also nach die 6 Minuten, nach 12 und nach 15 Minuten in, in, in der Gesamtzeit dann, ähm, nimmt man fragt man sich, wie hart war das für die im Sinne von einem subjektiven Empfinden. So die klassische Dog-Skala von 6 bis 20, da gibt man sich dann eine Zahl für die Einschätzung, 6 Ruhe und 20 maximal und dann muss der Athlet sozusagen selber so ein Rating erstellen, wie hart das für ihn war. Und das nimmt dann genau eben Bezug auf, ähm, auf den Trainingsblock, auf die Ermüdung, auf die Belastung, Beanspruchung und so weiter. Dort, das sind auch eigentlich die interessanten Einblicke, wie sich das dann im Längsschnitt verhält. Also das einmal kurz äh, zum Ablauf von Test. Aber ich glaube, genauere Infos kann dann da der James äh, geben, wie sich diese äh, Parameter dann unterschiedlich verhalten und was die dann aussagen. So James, as Peter told us now uh, quite a few facts how the test should be and as he talked about the percentage uh, of the maximum heart rate, uh, how important is it uh, to keep the heart rate as consistent as possible? So if we're talking about, uh, let's say, with 60% of the heart rate maximum, uh, let's say about 120 beats, beats per minute, um, how accurate should it be in the test? So is it two beats up and down or, or five beats up and down? Uh, how, how accurate the athlete uh, should do it? So for the first six minutes at 60% of max heart rate, plus or minus two beats per minute is fine. Um, so you'll have a, you know, you've got, let's say if that's 130 beats per minute, then, you know, 128 to 132 is fine as long as it's relatively consistent. For the, uh, the, the second six minutes and the last three minutes, you're looking at plus or minus one beat per minute. So if it's 160, you know, 150 to 161 or let's say 180, 179 to 181. So it's quite important that you, you keep that heart rate consistent throughout each stage. And what I advise athletes to do is to have a screen on their Garmin or their Wahoo or whatever they use, where they purely have heart rate on that screen and they just ride to that. They don't look at their wattage throughout the test. They purely ride to their heart rate and they you know, just adjust the effort that they're putting in accordingly to keep that heart rate trace nice and consistent. Okay, so if we look now um, on the second page, uh, we have uh, three different lines here. Uh, we have uh, the green line with an increase of the training status. Uh, we have the black line uh, with the baseline, and we have the red line uh, with the decrease in the tra training status. Uh, what, what does this graphic uh, tell us? So essentially what this is telling us is that if you're putting out more power for the same heart rate, then you've, ha you've seen an improvement in your fitness and therefore that's a positive change. Okay, so you've got better, essentially. However, <laughs> sometimes it's not quite as simple as that. So when you are looking to um, get useful information out of this test, a positive change is obviously what you're looking for, but you have to look at the whole test rather than just individual stages. So a classic example is that if you're really tired, for example, what you'll likely see is that the power in stage one will actually go up just because your heart rate is so slow to respond that you really have to push on to get it up to that 60% of max. 
However, by the time you get to stage three, when you're eight, 90% of heart rate max, your power will be really low just because you're tired, so you're not producing as much power. So you won't see these perfect changes, everything going up or everything going down. And you have to kind of try and interpret the test a little bit and use your kind of common sense on what might be going on to be able to get useful data from this test. Okay, uh, Peter, vielleicht uh, von, von deiner Seite her, uh, die, die deutsche Variante dazu, um, wie verwendest du die Daten und was ziehst du uh, aus den Daten raus, uh, wenn wir jetzt wirklich so diese klassische Veränderung haben, wie, wie wir jetzt gerade gehört haben, uh, die uh, Herzfrequenz bleibt gleich, aber uh, die, die Watt gehen nach oben, uh, was schließt du daraus? Also wie gesagt, wir haben ja den Test eigentlich, weil ich den das erste Mal ähm, eben auch gehört habe über den James, habe ich gesagt, okay, das wäre was Interessantes, das können wir für unser Team gut einführen, weil es wirklich ein, ein extremer geringer Aufwand ist, diesen Test auch zu Hause zu machen, weil es natürlich auch logistisch immer umständlich ist, jeden nach Tirol zu bringen, ins Labor, um den zu testen und wirklich auch die Performance, ähm, ähm, ja, das, die, also die Leistungsentwicklung äh, zu tracken, beziehungsweise äh, ACB-Test, der ist halt bei den Fahrern auch nicht wirklich immer, sehr beliebt, weil es halt trotzdem All-Out-Belastungen sind und vor allem jetzt in einem, in einem Rennprogramm ist oft schwierig, einen geeigneten Zeitpunkt zu finden, wo sie ausgerüstet sind und motiviert sind, um das zu machen. Das heißt, das waren die Beweggründe, warum wir das eigentlich im Team gemacht haben und ganz einfach ist es also so, wir handhaben es so, also, dass ähm, die Athleten diesen Test ähm, zu standardisier standardisierten Zeiten machen, eigentlich meistens so äh, am Morgen, ja, mit einem ganz normalen Frühstück davor, äh, ein bisschen, also wir sagen immer so, äh, ähnlich wie Wettkampfvorbereitung, also es sollte einen standardisierten Rahmen haben, ähm, es, es sollte auch gekühlt, also ähnlich wie halt wir das schon beim Indoor-Training empfohlen haben, es sollte ein gekühlter Raum sein oder zumindest so um die 20 Grad, damit wir da nicht den Einfluss haben, Uh, über die Thermoregulation von der Herzfrequenz uh, und es, es sollte dann am Ende einfach uh, ohne großes Reden, ohne andere Beeinflussung, ohne Film schauen oder so abwehren. Also man sollte sich da schon konzentrieren, damit am Ende dann auch was Gescheites rauskommt bei dem Test. Ja. Und ich nehme es einfach so her, ich schaue mal wieder James gesagt hat, die unterschiedlichen Entwicklungen uh, in die einzelnen Stufen an der Vorwurf und ich sage so, nur ein Test alone ist wie bei vielen Leistungstests nicht wirklich aussagekräftig. Das heißt, man braucht schon drei, vier Tests, um eine Tendenz zu erkennen, ja, wo die Reise hingeht und wo er sich entwickelt. Und deswegen sage ich, es, es lohnt sich, den wirklich in der Regenerationswoche zu machen. Und ich mache es immer so in der Mitte von der Belastungswoche. Er kann ja als zum Teil als Warm-up gefordert werden, um zu schauen, okay, wie reagiert der Athlet. Und ähm, speziell die Stufe 2 zeigt relativ gut, ähm, wenn jetzt da die, Le die Leistung im Vergleich zur Herzogkenz zunimmt, ist das schon ganz ein, äh, ein gutes Zeichen, dass der Athlet wirklich, wirklich ähm, an Forum, an Leistungsfähigkeit äh, gewinnt. Ja. Hingegen, was natürlich nicht ähm, der Fall sein sollte oder, oder wo das komplett in die andere Richtung geht, wenn der Athlet nicht einmal mehr sein, sein submaximale Herzfrequenz in der dritten Stufe erreicht, wo er davor abbricht oder ähm, wo die Leistung im, im, im Vergleich zur Herzfrequenz sogar abnimmt, äh, das sind natürlich dann die negativen Anpassungen, die dieser Test auch wirklich validiert. Der Test ist ja wissenschaftlich validiert worden, das ist ja nicht nur so, dass, dass der James und ich uns das ausdenkt haben und gesagt haben, das präsentieren wir, sondern der, der beruht auf wirklich sehr, sehr Uh, vielreichenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Er wird da in der Proto von vielen uh, Teams verwendet, UAE, Emirates verwendet den, ähm, zahlreiche andere Teams, NTT hat den im Programm, äh, um, um genau diesen, dieses Monitoring äh, auch wirklich reliabel und valide äh, darzustellen. So, James, sometimes, um, especially now for an athlete that is not guided that much uh, with a coach, um, sometimes you, you have uh, the situation that you have really hard training blocks. So probably you're going to do two weeks of hard work um, and then you're going to do the test at the beginning of the block and then two weeks after uh, you did really hard work in these two weeks uh, and then you do the test again. Uh, and your numbers are not better than before, they are lower than before. Uh, how, how do you deal with that as an athlete? If you see, okay, I've worked really hard for two weeks, but my numbers are not getting better. 
Okay, so in that instance, it's probably that the athlete just hasn't recovered from the work that, that, they would, that they've just done in the last two blocks. So obviously, you only improve when you are able to adapt and recover from any training you've done. So in that instance, you just need a bit more time to let those adaptations come through, and then you'll see an improvement in those numbers. With this test, when you do it often and you incorporate it into your own training, you do get a feel for what your normal response is. And then you can compare what the, um, the test is saying compared to what you would expect normally. However, when people start using this test, there's a few kind of golden rules that I always try and give them. OK, so stage two is probably the most important stage. So if you see a positive change, so more power for the same heart rate in stage two, that's a sign that you're adapting well. So long term improvements in stage two is a really good measure of long term improvements in aerobic power. If you see a reduction in stage two, it's time to take a break and it's time to get plenty of recovery and allow yourself that time to adapt to the training that you've done. You get into the point where you're getting into what we call non-functional overreaching. So that's essentially training that's not making you any better. OK. Stage three. Stage three reacts very quickly to fatigue. So let's say you've done a hard race on a Sunday and then you do the test on a Monday you will probably see a drop in stage three power. So stage three power is very responsive to what we call acute fatigue, okay? But if your stage three power is down, but your stage two power is still the same compared to that previous test, then actually you probably only need a short block of recovery and then you're okay to crack on with training. If you see a drop in stage three and a drop in stage two, then okay, you really need a big, a big block of recovery to, to adapt to the work you've just done. In all honesty, stage one jumps around a lot. Uh, and I covered some of the reasons why beforehand. So don't read too much into your kind of stage one numbers, especially when you start doing the test. Think of that more as, as a warm up to get you into the, the important two stages. One thing I'd also stress is your um, RPE. So your rate of perceived exertion is really important. So if you see a jump, by more than two points. So if you go from a 17 to a 19, that's a really negative change, especially in stages two and three. If you see that jump by more than two, then it's time to take some recovery. If you see a jump by one, okay, you might be borderline, you know, maybe just a couple of days easy. If you see an improvement, so if you're normally a 19 on stage three out of 20 and you go to a 17, that's a really positive improvement. So you know that, okay, that, power feels now easier for me. So then I should be able to sustain that power for longer. So that's a few rules when you start using the test to kind of get you into it, if that makes sense. And then you can get into a little bit deeper kind of analysis once you get used to using the test. Uh, Peter, vielleicht dann noch um, eine Frage an dich, um, weil du ja im Vorhinein schon gesagt hast, das ist uh, auch eine wichtige Phase in dem Test. Uh, nach dem Test, wo man auf dem Rad sitzen bleibt, nicht mehr tritt und aber trotzdem den Verlauf der Herzfrequenzkurve noch anschaut. Was, was sagt uns dieser Verlauf oft auch über den Regenerationsstatus und wie sollen Athleten damit umgehen, wenn die Kurve langsamer fällt wie beim letzten Mal oder wenn sie schneller fällt wie beim letzten Mal? Also die eben, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, die vierte Stufe eigentlich, die wird für viele sogar sagen, ah, das brauche ich eh nicht mehr machen, aber genau das ist eigentlich auch nochmal das Wichtige, um den Regenerationsstatus eigentlich nochmal richtig beurteilen zu können und da ähm, heißt ein schnelleres Fallen der Herz, du kannst eigentlich immer eine bessere Regeneration grundsätzlich, ja? wenn es jetzt ein Kommissfehler ist von Herzfrequenzsensor, aber wenn das fast im Sekundenrhythmus runtergeht, sage ich mal, von sein, äh, am Ende von der gemessenen äh, 90% Herzfrequenz, wenn man da hinkommt, äh, sagen wir jetzt einmal 170, und es geht wirklich so im Sekundentakt runter und man erreicht fast wieder die äh, 60% Herzfrequenz zu Beginn, ja, dann ist das ein sehr, sehr wünschenswerter äh, Verlauf. Wenn das jetzt zum Beispiel nur sehr träge reagiert, ist das nur ein anderes Zeichen, dass einfach nur sehr, sehr viel Müdigkeit im Organismus steckt und dass man einfach dann auch wieder, und das wird, das wenn die anderen Stufen auch bestätigt haben, sich einfach ein bisschen Zeit geben sollte für die Regeneration. Und ähm, wie es der James gesagt hat, wichtig sind auch wirklich das subjektive Empfinden. 
da ist meine Erfahrung, dass sich da Athleten extrem, extrem schwer tun, äh, das subjektive Empfinden auch wirklich valide einzuschätzen, weil sie es vielleicht da wirklich zu selten gemacht haben. Und das ist natürlich auch wirklich ein sehr, sehr guter Test für sowas, um, um das auch wirklich, um das Körpergefühl auch wirklich für, für submaximale Bereiche zu kriegen, weil eigentlich sind ja das die Bereiche sehr triert worden, ähnlich, vor allem die 80 Prozent, sage ich mal, äh, über so ein Mitteldistanztempo, 90 Prozent eher so auf einer olympischen äh, Distanz, so vom Wettkampftempo her, vom Gefühl her. Und das ist dann schon ziemlich gut, wenn man das so abgleichen kann, über subjektive Empfinden mit der Leiste, mit der Herzfrequenz und natürlich dann auch für seine Wettkampfdaten nutzt. Ja. Wir machen es zum Teil schon so, dass wir jetzt aus der zweiten und dritten Stufe, aus diese Verläufe her, sogar schon auch wirklich ähm, die, die Performance-Daten hernehmen, ähm, um, um sozusagen das auch mit in die komplexe Leistungsdiagnostik ein, einfließen zu lassen, weil es wirklich sehr, sehr vielversprechende Ergebnisse sind, die was sehr ähnlich wie ein Critical Power sich zusammensetzen. Das heißt, die prädiktive äh, Rel Reliabilität in, in, im Sinne von einer Vorhersehbarkeit einer Wettkampfperformance die ist sehr hoch bei so einem Test und das hat auch die Forschung gezeigt. Ja. Man kann mit so einem Test zum Beispiel extrem gut Bergrennen, Zeit von alles, sage ich mal, ja, Wettkämpfe mit wenig äußeren Einflussfaktoren, also wo es Problem sicher haben wir, ist bei Massenevents, äh, wie zum Beispiel klassischer Straßenrennen, da hat sehr viele Einflussfaktoren auch vom Feld her, aber so jetzt speziell im Triathlon, ja, wo eigentlich beim Windschattenfreien Rennen wirklich auf, auf deine Performance gestellt bist oder eben auch Zeit von Berg, Berg, Berg von, äh, da liefert der Test echt ein sehr, sehr gutes Augenmerk äh, für, die, für den aktuellen Formzustand und macht zum Beispiel ja Sinn in, einem, in einer Tapering-Phase, wenn man weiß, ah, wie, viel, wie viel muss ich jetzt reduzieren, brauche ich noch Intensität oder brauche ich Regeneration, dann ist das zum Beispiel ein sehr, sehr guter ähm, objektiver äh, Entscheidungsmechanismus, mal so einen Test zu machen, vielleicht in der ersten Tapering-Woche, um vielleicht dann ein äh, aktuelles Abbild vom Regenerationsstatus bzw. von der Leistungsfähigkeit zu kriegen. Okay, James, as you said, uh, Stage 2 is probably the most important one for the athletes uh, to look at. Um, if an athlete is uh, comparing his different results, uh, Would you always look at the whole graph from beginning to the end, or is it also okay just to take the average power uh, out of stage two uh, and the average heart rate, or should we always look at the whole time of the test? I would recommend people always look at the whole time from the test. Um, the reason for that is whilst stage two probably is the most important of the three stages, we can still get useful information out of stages one and three, especially as you use the test for a longer and longer period. So uh, Peter was kind of alluding to tapering there. And uh, when I presented this uh, test um, to the guys at KTMT role, One of the examples I used was uh, with an athlete in the taper phase to um, the World Championships uh, track. So last year, uh, sorry, not this year, the year before. Um, so that athlete actually won a silver medal in the points race. And we saw in her um, test data that throughout the training block before the World Championships, we actually saw an improvement in stage two and three throughout. So we did three tests throughout that block. And we saw an improvement in from the first to the second in both stage two and stage three, and from the second to the third, both in stage two and three. And then in the final test that we did, we saw an improvement, uh, sorry, a the stage two was exactly the same, but stage three decreased a little bit. And that told me as, as her coach, okay, we've pushed this athlete as far as we can push her in this training block. And now it's time to start that taper before Worlds. So that actually came in probably seven or eight days beforehand. So we normally wouldn't taper for that long. But the test told us that, okay, if we carry on pushing this athlete, they are not going to recover in time for, for their kind of the, their race at the World Championships. So we started the taper then based on the information we got from the test. And ultimately, she, she got a silver medal in that, in that event. Um, so always record all three stages because you, you can get different information from different, different stages. Okay, perfect. Uh, yeah, um, first of all, I want to say thanks, James, uh, for all your input, uh, for all the tests. Uh, Peter, 
Danke für deine Zeit. Ähm, Bitte gerne. Ich glaube, ich glaub, wir haben heute äh, einmal einen, einen groben Einblick für alle gegeben, ähm, wie das Ganze ausschauen kann. Wir werden euch unten alles äh, verlinken, also alle Graphen, die ihr gesehen habt, äh, plus auch auf die, auf die Website, wo ihr auch noch mehr Erklärung habt. Äh, wir werden auch unten noch einmal eine genaue Beschreibung vom, vom Test, äh, wie er abzulaufen hat, äh, auf Deutsch verlinken. Da verlinken wir euch noch äh, das letzte Video mit Dan Lorang und da habt ihr die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren, äh, draufklicken, unten einen Daumen hoch und dann seid ihr informiert, wenn wir das nächste Mal wieder zurück sind. Ich sage danke und wir sehen uns beim nächsten Mal.